হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু চেস ইউর ড্রিমস আমি রিম্পা আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি চঞ্চল ঘোষের নিমেষ অঙ্ক বইয়ের সময় ও কার্য এর আগের ভিডিওতে সময় এবং কার্যের দশটা অঙ্ক হয়েছিল আজকে আমরা এগারো থেকে শুরু করব তাহলে চলো আজকের ফার্স্ট অঙ্ক এগারো নম্বর অঙ্ক এবার এগারো নম্বর অঙ্কটা দেখো কুড়ি জন লোক তিরিশটি গাছ কাটে চার দিনে যদি চারজন লোক কাজে যোগ না দেয় তবে ছ দিনে কটি গাছ কাটা যাবে তাহলে দেখো আমাদের কি বলেছে লোক সংখ্যা দিয়ে দিয়েছে একদিকে আর গাছ বলেছে কাটছে লোকগুলো আর একদিকে দিয়ে দিয়েছে দিন বাখানে সময় দেখো তাহলে বলে দিয়েছে কুড়ি জন লোক তিরিশটি গাছ কাটে কত দিনে চার দিনে তারপর কি বলেছে যদি চারজন লোক কাজে যোগ না দেয় আগে ছিল কতজন লোক কুড়ি জন কুড়ি জনের মধ্যে চারজন কাজে আসছে না বা কাজে যোগ দিচ্ছে না তাহলে আমরা চার বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে এখন কতজন লোক আছে চারজন তো কাজ করছে না এখন আছে ষোলো জন লোক কাজে যোগ না দেয় তবে ছ দিনে ছ দিনে কটি গাছ কাটা যাবে আমাদের গাছ কটা কাটা কাটা যাবে সেটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে দেখো আমাদের কি বার করতে হবে আগে আমরা সেটা লিখে নিই গাছের সংখ্যাটা বার করতে হবে যে কটা গাছ কেটেছে এবার দেখো আমরা কি করবো কি করে বার করবো সেটা গাছের সঙ্গে একবার লোকের লোক সংখ্যাটা কম্পেয়ার করব আর একবার গাছের সঙ্গে কি করব দিন সংখ্যাটা কম্পেয়ার করব তুলনা করব এবার দেখো ধরো এখন দিন সংখ্যাটা নেই তাহলে আমরা প্রথমে কি করব লোক সংখ্যার সঙ্গে গাছের কম্পেয়ার করব কি করে করব দেখো আগে ছিল কতজন লোক এটা ধরো নেই আমি এ দুটোর সঙ্গে দেখাচ্ছি আগে ছিল কুড়ি জন লোক এখন লোক কত হয়েছে ষোলো জন অবশ্যই কমেছে লোক সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ কুড়ি জন লোক আগে গাছ কাটত কত তিরিশটা এখন তো লোক কমে গিয়েছে তাহলে লোক কমে গেলে গাছও তো আগের থেকে কি হবে অনেক কম কাটা হবে গাছ তাহলে আমরা কি করি কম কাটা হলে দেখো যেটা চেয়েছে সেটা আমরা লিখে নেব তিরিশ আছে এখানে উপরে সেটা আমরা লিখে নেব গুণ এবার দেখো অবশ্যই আমরা কি পেলাম গাছ কম কাটতে পারবে ষোলোটা লোকে তাহলে যদি কম কাটতে পারে তাহলে আমরা কি করব যেটা কম যদি কম কাটতে পারে সেটা কমটা উপরে লিখবো আর বেশিটা নিচে লিখবো এবার যদি এখানে কুড়ির থেকে বেশি থাকতো ষোলোর জায়গায় ধরো ছত্রিশ বা অন্য কিছু রয়েছে কুড়ির থেকে যদি বেশি থাকতো তাহলে কি অবশ্যই গাছ বেশি কাটতে পারতো বেশি লোকে বেশি গাছ কাটতে পারবে তাহলে তখন আমরা কমটা উপরে লিখতাম না বেশিটা উপরে লিখতাম আর কমটা নিচে লিখতাম তাহলে চলো এবার লোকের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়ে গেল এবার আমরা কি করব দিন সংখ্যার সঙ্গে কম্পেয়ার করব দেখো আমাদের দিন কি হয়েছে বেড়ে গিয়েছে চারের জায়গায় দিন কতদিন হয়ে গেছে ছয় দিন হয়ে গেছে তাহলে দিন সংখ্যা যদি বেড়ে যায় আমরা গাছ বেশি কাটতে পারবো না কম কাটতে পারবো দেখো তোমরা চার দিনে আগে তিরিশটা গাছ কাটতাম তাহলে লোক দিন সংখ্যা তো বেড়ে ছয় হয়ে গেল ছয় দিনে আমরা কি করব বেশি গাছ কাটতে পারবো তাহলে বেশি গাছ কাটতে পারলে আমরা কি বলেছি যে বেশিটা উপরে হবে বেশি কত ছয় আর কমটা কত চার তাহলে চারটা আমরা নিচে লিখব এবার আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখো এই শূন্য সঙ্গে এই শূন্য কেটে দিলাম চার দিয়ে এটা কাটলে কত হয় চার চার আর ষোলো এটাকে দুই দিয়ে কাটলে দুই দুগুনে চার তাহলে কত আছে তিন দুই আর ছয় তিন দুগুনে ছয় 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 কত হয় ছত্রিশ তাহলে গাছের সঙ্গে এখন কটা ছত্রিশটি তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে দেখো অপশান বিতে রয়েছে অপশান বি হলো রাইট অ্যান্সার এবার বারো নম্বর অঙ্কটা দেখো তিনজন পুরুষ বা পাঁচজন স্ত্রীলোক একটি কাজ সতেরো দিনে করতে পারে অনুরূপ একটি কাজ সাতজন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রী লোক কত দিনে শেষ করতে পারবে তো ফ্রেন্ডস দেখো এই অঙ্কটা আগে আমরা ব্রট নিয়মে করব বড় ভাবে করব বুঝে তারপর আমরা শর্টকাট নিয়মে তোমাদের দেখিয়ে দেবো তাহলে ভালো করে আগে অঙ্কটা বুঝে নাও দেখো বলেছে যে তিনজন পুরুষ ও পাঁচজন বা পাঁচজন মহিলা বা স্ত্রী লোক একটি কাজ সতেরো দিনে করতে পারে তার মানে কি তিনজন পুরুষ একটা ধরো পুকুর কাটছে একটা পুকুর কাটছে সেই পুকুরটা কাটছে কত দিনে সতেরো দিনে ঠিক ওই পুকুরটায় এটা কি তিনজন পুরুষ ঠিক ওই পুকুরটায় পাঁচজন স্ত্রী পাঁচজন স্ত্রী লোক কাটছে কত দিনে সতেরো দিনে তার মানে কি তিনজন পুরুষ একটা কাজ করছে সতেরো দিনে ঠিক একই কাজটা পাঁচজন স্ত্রী লোক করছে সতেরো দিনে তার মানে কি এই পাঁচ তিনজন পুরুষ সে যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা নেই কি পাঁচজন স্ত্রী লোকের সঙ্গে সমান আমি যদি তিনজন পুরুষ নিই আর সতেরোটা দিন থাকে যে কাজটুকু করবে সে জায়গায় আমাকে সতেরো দিনেই কাজটা শেষ করতে হলে আমাদের স্ত্রী লোক নিতে হবে কতজন পাঁচজন তার মানে কি স্ত্রী তিনজন পুরুষের যে ক্ষমতা তার মানে আমরা বলতে পারি তিনটে পুরুষের যা ক্ষমতা ক্ষমতা সেই ক্ষমতার সঙ্গে কি পাঁচজন 
ত্রিলোকের ক্ষমতাটা সমান এবার দেখো কি বলেছে এটুকু বুঝলে তোমরা এবার দেখো তারপরে লাইনটা অনুরূপ একটি কাজ সাতজন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রীলোক কতদিনে শেষ করতে পারবে তাহলে আমরা তো এখানে পেলাম তিনটা পুরুষের ক্ষমতা মানে পাঁচটা স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের ক্ষমতা তাহলে আমরা এখানে সাতটা পুরুষ মানে সাতজন পুরুষের ক্ষমতাটা বার করবো সাতটা পুরুষের ক্ষমতা মানে কটা স্ত্রীলোক আমাদের সেখানে নিতে হবে তাহলে দেখি আগে একটাই বার করে নেই একজন পুরুষের ক্ষমতা মানে কি স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সেটা কথা হবে পাঁচ বাই তিন এবার সাতজনের ক্ষেত্রে আমাদের সাতটা কি হয়ে যাবে এর সঙ্গে গুণ হয়ে যাবে সাতজন স্ত্রী তার মানে কথা হলো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ বাই তিনজন তার মানে সাতজন পুরুষের যে ক্ষমতা সে জায়গায় আমরা স্ত্রীলোক কত নিতে হবে পঁয়ত্রিশ বাই তিন জন স্ত্রীলোক নিতে হবে এবার দেখো এটা হলো এবার বলেছে কি আমাদের অঙ্কটা লাস্ট লাইনটা সাতজন পুরুষ এবং এখানে তোমরা নোট করবে এবং বলেছে বা বলেনি কিন্তু সাতজন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রীলোক তার মানে আমরা তো পেয়ে গেছি সাতজন পুরুষ মানে কত পঁয়ত্রিশ বাই তিন জন স্ত্রী আর আবার আবার কতজন স্ত্রীলোক নিতে হবে এগারো জন স্ত্রীলোক নিতে হবে তাহলে আমরা পঁয়ত্রিশ বাই তিন এটা মানে তো সাতজন পুরুষ এটার সঙ্গে এগারোটা যোগ করে দিই তাহলে টোটাল স্ত্রীলোকটা পেয়ে যাব আমাদের যোগ করলে কত হবে আটষট্টি বাই তিন হবে তাহলে আটষট্টি পাই আমরা তিন পেলাম মোট স্ত্রীলোক এই স্ত্রীলোকটা কতদিনে কাজটা শেষ করতে পারবে সেটা বলেছে তাহলে আমরা এখানে দেখো ঐকিক নিয়মটা করে ফেলি এখানে ধরো স্ত্রীলোকের সংখ্যা স্ত্রীলোক আর এখানে দিন তাহলে আগে ছিল কতজন পাঁচজন স্ত্রীলোক এখানে বা বলে দিয়েছে তো তাই জন্য আমরা তিনজন পুরুষ না নিয়ে পাঁচজন স্ত্রীলোকটা নিচ্ছি কারণ আমরা এখানে স্ত্রীলোকটাই বার করেছি তাহলে এখানে পাঁচজন স্ত্রীলোকে সতেরো দিন লাগছে সে জায়গায় যদি আটষট্টি বাই তিনজন স্ত্রীলোক হয় তাহলে কাজটা আমাদের কতদিনে শেষ হবে সেটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে দেখো আমরা দিন সংখ্যাটা বার করছি তাহলে এটা গুণ আমরা লিখে দিই সতেরো গুণ লিখে নিলাম এবার দেখো স্ত্রীলোক তো কি হচ্ছে আগের থেকে দেখো আগে পাচ্ছিল পাঁচজন এখন কি হচ্ছে আটষট্টি বাই তিন মানে এটাকে যদি আমরা পূর্ণ ভাঙার চেষ্টা করি কত হবে তিন দুগুণে ছয় আর তিন দুগুণে ছয় মানে বাইশ পূর্ণ দুয়ের তিন তাই তো তার মানে কি পাঁচজন স্ত্রীর থেকে তো এটা বেশি সেটা বোঝাতে চাইছি আমি তোমাদের মানে স্ত্রীলোক কি হয়েছে বেড়েছে তাহলে ওই যে একটা পুকুর কাটছি বা একটা পুকুর কাটছে পাঁচজন স্ত্রীলোক সেই পাঁচজন স্ত্রীলোকের এই পুকুরটা কাটতে সতেরো দিন সময় লাগছে এবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে প্রায় বাইশ জন হয়ে গেছে তাহলে বাইশ জনের ওই পুকুরটা কাটতে সময়টা বেশি লাগবে না কম লাগবে তোমরা একটু ভেবে দেখো আমাদের কি পুকুরটা তো সে একই রয়েছে এবার আমাদের লোক সংখ্যা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি তাহলে দেখো সময়টা আমাদের অনেক কম লাগবে অনেক সময় বেঁচে যাবে আমরা যেহেতু লোক সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি তাহলে আমাদের দেখো সময়টা তো কম লাগছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে কমটাকে উপরে দিতে হবে আর বেশিটাকে নিচে দিতে হবে দিলাম এবার আমাদের ক্যালকুলেশন করে ফেলি সতেরো গুণ পাঁচ গুণ উপরে তিন আর নিচে আটষট্টি হয়ে যাবে তাহলে দেখো এবার আমরা এটাকে কত দিয়ে হয় চার দিয়ে দিলে হয় তাহলে আমাদের দেখো না জায়গাটা ঠিকঠাক হচ্ছে না এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সমান সমান কত হলো তিন পাঁচা পনেরো বাই চার এটাকে আমরা যদি পূর্ণ ভাঙি কত হচ্ছে তাহলে এটা সমান হচ্ছে তিন পূর্ণ তিনের চার দিন তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে তিন পূর্ণ তিনের চার দিন দেখো কোন অপশানে রয়েছে অপশান এতে রয়েছে তাহলে অপশান এ হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এবার এই অঙ্কটাই আমাদের আমি তোমাদের এটা ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিলাম এবার দেখো শর্টকাট নিয়মে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কি করে করতে হবে চলো দেখি এবার দেখো শর্ট নিয়মে কি করে করব। তিন জন পুরুষ বা পাঁচ জন স্ত্রীলোক সতেরো দিনে কাজটা করতে পারে অনুরূপভাবে সাতজন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রীলোক কতদিনে করবে তাহলে আমরা এটা কি করে করব আগে আমরা কি দিন সংখ্যাটা এখানে চেয়েছে তাই সতেরোটা গুণ করে নিলাম এবার দেখো আমাদের নিয়মটা ভালো করে বুঝে নেবে তোমরা উপরে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা গুণ করে দেব তাহলে দেখো উপরে কি কি রয়েছে তিন পাঁচ আর সতেরো সতেরোটা গুণ লিখেই ফেলেছি আমি তিন আর পাঁচ উপরের তিনটা গুণ করে দিলাম এবার নিচে কি করব দেখো আমরা ভগ্নাংশের নিচে কি লিখব এই যে কোনা কুনি কি রয়েছে দেখো এটার সঙ্গে এটা এটার সঙ্গে এটা আমরা কোনা কুনি গুণ করে দেব তিন গুণ এগারো যোগ সাত গুণ পাঁচ ঠিক এটাই করব যদি এরকম থাকে প্রথমে দেয়া থাকে বা তিন জন পুরুষ বা পাঁচ জন স্ত্রীলোক সতেরো দিনে করে আর এখানে দুজনের মানে সাতজন পুরুষও লাগবে আবার এগারো জন স্ত্রীলোকও লাগবে তবে কতদিন সময় লাগবে এরকম যদি থাকে আমরা উপরের গুলো গুণ করে দেব আর নিচে কি করব পুরুষ আর স্ত্রী যদি থাকে কোনা কোনি গুণ করে দেবো তিনের সঙ্গে এগারো গুণ করবো এদিকে পাঁচের সঙ্গে 
7 গুণ করব এবার আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলবো 17 গুণ 3 গুণ 5 3 11 33 আর এখানে 5 7 35 তাহলে 17 গুণ 3 গুণ 5 নিচে দুটো আমাদের যোগ করলে হয় 68 তাহলে এখানে 4 তাহলে কত হলো 15 বাই 4 এটা মানে কত 3 পূর্ণ 3 এর 4 তাহলে তোমরা বুঝলে फ्रेंड्स শর্টকাট নিয়মে কত সহজ হয়ে গেল তোমরা এবার প্রথমে তোমরা আমি যেটা ব্রডকাট নিয়ম দেখালাম সেটা ভালো করে বুঝে নেবে তারপরে তোমরা শর্ট ভাবে করারই চেষ্টা করবে তার কারণ কি শর্টকাটে করলে খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটা হয়ে যাবে এবং তোমাদের সময়ও অনেক বাঁচবে তাহলে চলো আমরা নেক্সট অঙ্কগুলো শর্টকাটেই দেখাচ্ছি তাহলে 13 নম্বর অঙ্কে যাওয়া যাক 13 নম্বর অঙ্কটা দেখো তিনজন পুরুষ আমি লিখে নিচ্ছি দেখো বলতে বলতে তিনজন পুরুষ বা পাঁচজন স্ত্রী লোক 43 দিনে কাজটা করতে পারে অনুরূপভাবে একটি কাজ পাঁচজন পুরুষ এবং ছয়জন স্ত্রী লোক কতদিনে শেষ করতে পারবে দেখো আগেরটা ছিল বা এটা এবং তাহলে আমরা সেই একই শর্টকাট নিয়মে করে ফেলবো আমাদের দিন সংখ্যা চেয়েছে তাহলে কি করব উপরের গুলো আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা গুণ করে দেই 3 গুণ 5 গুণ 43 এবার নিচে কি করতে হবে কোণা কোণি গুণ করতে হবে ঠিক এই ভাবে 3 এর সঙ্গে আমরা কি করব 6 গুণ করব যোগ 5 এর সঙ্গে 5 গুণ করব করে দিলাম পুরুষ আর স্ত্রী যে কোণা কোণি রয়েছে সেগুলো আমরা গুণ করে দিলাম এবার দেখো 3 3 পাঁচে কত হয় 15 গুণ 43 3 6 18 যোগ 25 দেখো 15 গুণ 43 আর 18 আর 25 গুণ যোগ করলে হয় 43 এই 43 এই 43 কেটে গেল কত থাকলো 15 তাহলে 5 জন পুরুষ এবং 6 জন স্ত্রী লোক কাজটা শেষ করতে পারবে কত দিনে 15 দিনে দেখো আমাদের কোন অপশনে রয়েছে আমাদের অঙ্কটা হচ্ছে 13 নম্বর অঙ্ক 13 নম্বর অঙ্কটা অপশন এ তে রয়েছে অপশন এ হলো তাহলে আমাদের রাইট आंसर 14 নম্বর অঙ্কটা দেখো 10 জন পুরুষ একটি কাজ 10 দিনে শেষ করে এবং 12 জন স্ত্রী লোক অনুরূপ কাজটা 10 দিনে শেষ করে 15 জন পুরুষ এবং 6 জন স্ত্রী লোক ওই কাজটি কত দিনে করতে পারবে দেখো কি বলেছে খুব ইজি অঙ্ক আগেরটার মতো একই রকম পুরুষ আর একটা স্ত্রী লোক আর দিন তাহলে দেখো কি বলেছে 10 জন পুরুষ একটা কাজ করে কত দিনে 10 দিনে কাজটা করে এবং 12 জন স্ত্রী লোক 12 জন স্ত্রী লোক কেন লিখলাম এখানে 12টা দেখো 12 জন স্ত্রী লোক কি বলেছে ওই কাজটা 10 দিনে করে তার মানে কি 10 জন পুরুষের ওই কাজটা করতে 10 দিন সময় লাগবে ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি পুরুষ না নিয়ে স্ত্রী লোক নেই 12 জন তাহলে 10 দিন সময় লাগবে এবার দেখো তারপরে কি বলেছে আমাদের প্রথম টুকু হয়ে গেল কাজ এবার বলেছে এটা তার মানে বা আমরা বলতে পারি এবার দেখো 15 জন পুরুষ এবং 6 জন স্ত্রী লোক কত দিনে কাজটা শেষ করতে পারবে এটা আমাদের বার করতে হবে এই আগের অঙ্কগুলো আমাদের ডাইরেক্ট বলা ছিল এটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে আর কিচ্ছু না এবার দেখো আমাদের দিন সংখ্যাটা বার করে ফেলি তাহলে কি করব আমরা উপরের গুলো গুণ করে দেব सिंपली 10 গুণ 12 গুণ 10 উপরের গুলো গুণ করে দিলাম এবার এই পুরুষ আর স্ত্রী লোকের যেটা রয়েছে সেটা আমরা কোণা কোণি গুণ করে দেব তাহলে দেখো 10 এর সঙ্গে 6 গুণ করলে কত হয় 60 আর 15 এর সঙ্গে 12 গুণ করলে হয় 180 এবার দেখো 10 10 এ কত হয় 100 গুণ 12 নিচে 180 এর সঙ্গে 60 যদি যোগ করি তাহলে হয় 240 12 2 গুণে 24 আর একটা শূন্য এবার এটার সঙ্গে এটা কাটলে কত হয় 5 তাহলে কত পেলাম 5 দিন তাহলে 15 জন পুরুষ এবং 6 জন স্ত্রী লোকের কত সময় লাগবে কাজটা করতে 5 দিন সময় লাগবে দেখো কোন অপশনে রয়েছে অপশন বি তে রয়েছে তাহলে অপশন বি হলো আমাদের রাইট आंसर 15 নম্বর অঙ্কটা এবার দেখো কিছু সংখ্যক লোক 45 দিনে একটি কাজ করে 4 জন লোক কাজে নিযুক্ত না হলে কাজটি শেষ হতে আরো 15 দিন বেশি সময় লাগবে তবে প্রথমে কতজন লোক ছিল তাহলে দেখো আমাদের বলেছে প্রথমে কতজন লোক ছিল তাহলে আমরা ধরে নি যে প্রথমে x জন লোক ছিল এটা আমরা ধরে নেছি x জন লোক তাহলে দেখো আমরা ওই কি নিয়মের মত করে করি এক দিকে কি লিখব লোক আর এক দিকে রয়েছে দিন তাহলে x জন লোক ছিল প্রথমে তাহলে কিছু সংখ্যক লোকের জায়গায় আমরা তো ধরে নিয়েছি x জন লোক x জন লোক কাজটা করছে কতদিন একটা কাজ 45 দিনে করছে কাজ এবার বলেছে 4 জন লোক কাজে যে নিযুক্ত না হলে মানে 4 জন লোক কাজ করছে না তাহলে আমাদের তো x জন ছিল আগে আর 4 জন কাজ করছে না তাহলে 4টা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এটা এখন এই কজন লোক রয়েছে 
এবার এই কজন লোক কি বলছে কাজটি শেষ হতে আরও পনেরো দিন বেশি সময় লাগবে মানে কি লোক সংখ্যা তো কমে গিয়েছে তাহলে সময়টা আরও পনেরো দিন বলছে বেশি সময় লাগবে তাহলে আগে কি কত সময় লাগছিল পঁয়তাল্লিশ এখন পনেরো দিন বেশি সময় লাগবে তাই পনেরোটা যোগ করে দিলাম যোগ করলে কত হচ্ছে ষাট এবার দেখো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি বার করতে হবে যে প্রথমে কতজন লোক ছিল মানে এই যে লোক সংখ্যাটা বার করতে হবে মানে কি এক্সটা বার করতে হবে আমাদের এটাই মেন মোটিভ যে আমাদের এক্স এর মানটা বার করতে হবে তাহলে কি করে করবো আমরা এক্স এর মানটা বার করবো কি করে দেখো এই যে এখানে লিখেছি আমাদের এটাকে আমরা সমান দেখাতে চাই মানে শর্তানুসারে করতে চাই অ্যাকচুয়ালি এ জায়গায় তোমরা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ধরে দিয়ে দাও ধরো এটা তোমরা শর্তানুসারে করে এটাই তোমরা বার করতে চাও তাহলে কি করে করবে দেখো এখানে ধরো জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে এটা দেওয়া নেই আমাদের লোক সংখ্যাটা বার করতে হবে এখানে কি হয়েছে দিন সংখ্যাটা আমরা দিন দিন সংখ্যা তো দেওয়া আছে আমাদের লোক সংখ্যাটা বার করতে চাইছি আমরা দিন সংখ্যা কি হয়েছে আগের থেকে দেখো পঁয়তাল্লিশ ছিল এখন কত হয়েছে ষাট মানে আমাদের দিন সংখ্যাটা কি হয়েছে বেড়ে গিয়েছে দিন সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমাদের ওই একই পরিমাণ কাজ মানে পঁয়তাল্লিশ দিনে একটা কাজ করছিল একজন লোক সে জায়গায় আমাদের লোক সংখ্যা বেড়ে ষাটটা হয়ে গেল এই লোক সংখ্যা নয় দিন সংখ্যা বেড়ে আমাদের ষাট হয়ে গেল তাহলে এখন আমাদের লোক বেশি লাগবে না কম লাগবে আগের থেকে অনেক আমাদের লোক কম লাগবে কারণ আমাদের সময়টা তো বাড়িয়ে দিয়েছি বেশি সময়ে লোক অনেক কম লাগবে তাহলে আমরা কি করব এক্স এর সঙ্গে গুণ করে লোক তো কম লাগছে তাহলে আমরা কমটা উপরে লিখব আর বেশিটা নিচে লিখব তাহলে এটাই আমরা পেলাম লোক এটা মানে কি আমরা বলতে পারি না যে এক্স গুণ পঁয়তাল্লিশ বাই ষাট মানেই তো এটা আমরা তো এটা বার করলাম সমান সমান লিখতে পারি এটা ফ্রেন্ডস এটা ভালো করে বুঝে নাও এই অঙ্কটা পরের অঙ্কগুলো তোমরা একা একাই করতে পারবে এবং অনেকগুলো অঙ্ক রয়েছে তাহলে দেখো আমরা সমান পেয়ে গেলাম এবার তো আমরা এখান থেকে এক্স এর মানটা বার করতে পারবো তাহলে এক্স এর মানটা পেয়ে গেলে আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো তাহলে চলো এক্স এর মানটা বার করে ফেলি এখানে কি হলো পঁয়তাল্লিশ এক্স আর এখানে ষাটটা আমরা কোনো কোনো গুণ করে দেবো তাহলে ষাট গুণ এক্স মাইনাস পঁয়তাল্লিশ এক্স মাইনাস চার এবার দেখো পনেরো দিয়ে গুণ করলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ সেটা পনেরো দিয়ে চার পনেরো ষাট বা কি হলো থ্রি এক্স সমান ফোর এক্স মাইনাস এটা চার দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি চার চার ষোলো এবার এটাকে এদিকে আনছি তাহলে কত হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স সমান মাইনাস ষোলো বা মাইনাস এক্স সমান মাইনাস ষোলো মাইনাস মাইনাস কেটে গেল এক্স সমান কত পেলাম ষোলো পেলাম তাহলে দেখো আমাদের অ্যান্সারটা দেখে নিয়ে এবার পনেরো নম্বর অঙ্কটা দেখো অপশান বিতে রয়েছে তাহলে অপশান বি হলো রাইট অ্যান্সার এবার ষোলো নম্বর অঙ্কটা দেখো কিছু সংখ্যক লোক সত্তর দিনে একটি কাজ করে যদি দুজন লোক কাজে যোগ না দেয় কাজটি শেষ করতে আরও দশ দিন বেশি সময় লাগবে তবে প্রথমে কতজন লোক ছিল তাহলে আমাদের কি ধরতে হবে ঠিক আগের অঙ্কটার মতোই ষোলো নম্বর অঙ্কটা আমাদের ধরতে হবে লোক সংখ্যা ধরে নিলাম একজন লোক সংখ্যা তাহলে আমাদের ঐকিক নিয়ম করে ফেলি একদিকে লোক আর একদিকে দিন তাহলে কিছু সংখ্যক লোক মানে এক্স সংখ্যক লোক কাজটা করছে কতদিনে সত্তর দিনে এবার হচ্ছে কি বলেছে যদি দুজন লোক কাজে যোগ না দেয় আগে একজন ছিল এখন দুজন কাজে যোগ দিচ্ছে না মানে কাজ করতে আসছে না তাহলে আমরা কি করব আগের থেকে দুই বাদ দিয়ে দিলাম এবার কি বলেছে যদি যোগ না দেয় তবে কাজটি শেষ করতে আরো দশ দিন বেশি সময় লাগবে আগে লাগছিল কতদিন সত্তর দিন এখন আরো দশ দিন বেশি সময় লাগবে তার মানে আমাদের দশ যোগ করে দিতে হবে এখন সময় লাগবে আশি দিন এবার দেখো আমাদের তো কি বার করতে হবে যে এক্স এর মানটা বার করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দিই আর ভাবি এটা এটাকে আমরা সমান করতে চাই এই যে এক্স মাইনাস টুটা রয়েছে এটার সঙ্গে আমরা সমান করতে চাই তাহলে কি করব আমরা ভাবি এটা নেই এখন এটা এখন নেই আমরা চাপা দিয়ে রাখছি তাহলে দেখো আমাদের দিন সংখ্যা কি হয়েছে বেড়ে গিয়েছে আমাদের লোক সংখ্যাটা বার করবো অবশ্যই মানে এই জায়গায় আশি দিনে কতজন লোক লাগছে আশি দিনে কাজটা শেষ করতে কতজন লোক লাগছে সেটা আমরা বার করব তাই জন্য এটা আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি তাহলে লোক সংখ্যা দেখো বেড়ে গিয়ে লোক সংখ্যা নয় সরি দিন সংখ্যা আমাদের বেড়ে গিয়ে আশি হয়েছে আগে সত্তর ছিল আগে এখন আশি হয়েছে তাহলে দিন সংখ্যা তো বাড়লো তাহলে ওই কাজটা করতে আমাদের লোক কি লাগবে অনেক কম লাগবে আগে লাগছিল সত্তর দিনে একটা কাজ করতে লাগছিল একজন লোক সে জায়গায় আমরা দিন বাড়িয়ে দিলাম যে আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিলাম তাহলে আমাদের লোক অবশ্যই কম নিলে আগের থেকে একটু কম নিলে আমাদের কাজটা কমপ্লিট করতে পারবো তাহলে দেখো আমাদের লোক তাহলে কি লাগছে আলটিমেটলি কম লাগছে তাহলে কম লাগলে আমাদের যেটা কম সেটা উপরে লিখতে হয় আর যেটা বেশি সেটা নিচে লিখতে হয় 
এবার এটা মানে কি আমরা পেয়ে গেলাম এটা যদি ক্যালকুলেশন করি কি ভাবো এটা ভাবো তাহলে আমরা লিখতেই পারি শর্তানুসারে করে আমি আর শর্তানুসারে লিখলাম না লিখতেই পারি এক্স গুণ সত্তর বাই আশি এটা সমান কি এক্স মাইনাস টু আমরা বলতে পারি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্সের মানটা বার করে ফেলি তাহলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম সেভেন এক্স সমান আট দিয়ে কোনো কোনি গুণ করে দিচ্ছি এইট এক্স মাইনাস আট দুগুণে ষোলো বা এবার দেখো সেভেন এক্স মাইনাস এইট এক্স সমান মাইনাস ষোলো বা মাইনাস এক্স সমান কত হলো মাইনাস ষোলো তাহলে এক্স সমান আমরা কত পেলাম মাইনাস মাইনাস কেটে গেল এক্স সমান পেলাম ষোলো দেখো তাহলে আমাদের ষোলো নম্বর অঙ্কটাই অপশান সি হলো রাইট অ্যান্সার ষোলো জন দেখো তাহলে যে আশি দিনে কাজটা শেষ করতে হলে আমাদের এখানে এক্স মাইনাস টু জন লোক লাগবে মানে আশি দিনে যদি আমরা কাজটা শেষ করতে যাই তাহলে আমাদের অবশ্যই লাগবে কতজন লোক চোদ্দ জন লাগবে কিন্তু আমাদের কি বলেছে প্রশ্নে যে প্রথমে কতজন লোক ছিল তাই জন্য এই যে প্রথমে আমরা ধরেছিলাম কত একজন লোক ছিল তাই জন্য আমাদের ষোলোই অ্যান্সার হচ্ছে যদি আবার বলতো আমাকে যে দশ দিন বেশি টাইম লেগেছে তখন আমাদের লোক সংখ্যা কতজন লাগবে তখন আমরা বলতাম কত যে আমাদের চোদ্দ জন লাগবে কিন্তু আমাদের অপশানে যেহেতু উত্তর এটা চেয়েছে ষোলো তাহলে আমাদের অপশান সি হলো রাইট অ্যান্সার সতেরো নম্বর অঙ্কটা দেখো এ বি এর দুই গুণ কর্মক্ষম এ ও বি একত্রে একটি কাজ সাত দিনে করতে পারে তবে এ একা কাজটি কত দিনে করতে পারবে তাহলে দেখো প্রথম লাইনে বলে দিয়েছে এ বি এর দ্বিগুণ কর্মক্ষম মানে কি এর একটা কাজ করতে যেটুকু ওকে এফোর্ট দিতে হবে বি কে তার দ্বিগুণ এফোর্ট দিতে হবে তার মানে কি এ সমান আমরা বলতে পারি টু বি এবার দেখো তারপরে লাইনে কি বলেছে এ ও বি একত্রে একটি কাজ সাত দিনে করতে পারে এ আর বি দুজন মিলে একটা কাজ কত দিনে করতে পারে সাত দিনে করতে পারে সাত দিনে একটা কাজ করতে মানে আমরা বলে বলতে পারি এক অংশ কাজ করতে পারে সাত দিনে এক অংশ কাজ করে এ আর বি মিলে তাহলে এক দিনে কতটুকু করে একের সাত অংশ কাজ তাহলে আমরা বলতে পারি এ আর বি দুজন একত্রে মিলে কতটুকু কাজ করে একের সাত অংশ কাজ করে এবার দেখো আমাদের কি করতে হবে যে বলেছে যে প্রশ্নে চেয়েছে এ একা কাজটি কতদিনে করবে মানে এর মানটা আমাদের বার করতে হবে তাহলে আমাদের এর মানটা বার করতে হলে এখানে বিটাকে উড়িয়ে আমাদের এ আনতে হবে তাহলে কি করে আনবো দেখো আমরা কি বলেছি এ সমান টু বি তাহলে বি বি সমান কি হবে এ বাই টু আমরা বলতে পারি তাহলে বি এর জায়গায় আমরা লিখে নিই এ বাই টু সমান একের সাত তাহলে এটা যোগ করলে কত হয় টু এ প্লাস এ মানে থ্রি এ থ্রি এ সমান একের সাত বা এ সমান তাহলে কি হবে একের সাত গুণ কোনো কোনি গুণ হয়ে যাবে দুই বাই তিন হয়ে গেল তাহলে দুই বাই তিন সাথে কত হয় একুশ তাহলে আমরা এটা কি পেলাম যে এক দিনে এত কি অংশ এক দিনে এ কাজ করছে কত দুই বাই একুশ অংশ এবার আমাদের এক অংশ মানে এক অংশ মানে কি সম্পূর্ণ কাজটা সম্পূর্ণ কাজটা কতদিনে করছে সেটা বার করতে হবে এক অংশ কাজটা মানে আমরা তিরটা এদিকে ঘুরে দিই এক অংশ কাজটা কতদিনে করছে সেটা বার করব তাহলে কি করে করব এক বাই এটা দুই বাই একুশ তার মানে কি হচ্ছে এক গুণ মানে একুশটা উপরে চলে যাবে দুইটা নিচে চলে আসবে তাহলে আমাদের কথা হলো দশ পূর্ণ একের দুই এটা কি দিন তাহলে সম্পূর্ণ কাজটা করতে এর সময় লাগবে দশ পূর্ণ একের দুই দিন দেখো সতেরো নম্বর অঙ্কটা সতেরো নম্বর অঙ্কটা অপশান ডি তে রয়েছে এটা অপশান ডি হলো তাহলে রাইট অ্যান্সার আঠারো নম্বর অঙ্কটা দেখো এ বি এর তিন গুণ কর্মক্ষম এ ও বি একত্রে একটি কাজ তিন দিনে করতে পারে তবে এ ও বি আলাদা আলাদা ভাবে কাজটি কতদিনে করতে পারবে দেখো প্রথম লাইনে বলেছে এ বি এর দ্বিগুণ কর্মক্ষম তার মানে কি এর একটা কাজ করতে যে ওকে এফোর্টটা দিতে হচ্ছে বি কে তার কি দিতে হচ্ছে তিন গুণ দিতে হচ্ছে তার মানে এ সমান আমরা বলতে পারি থ্রি বি আর একটা কি বলেছে এ আর বি একত্রে মানে এ আর বি দুজনে মিলে একটা কাজ করতে পারে কত দিনে তিন দিনে তিন দিনে একটা কাজ করতে পারে আমরা বলতে পারি তিন দিনে এক অংশ কাজ করতে পারে তাহলে এক দিনে করতে পারবে একের তিন অংশ কাজ তার মানে এ আর বি একত্রে একদিনে করতে পারবে একের তিন অংশ কাজ এবার দেখো আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছে এ আর বি এর আলাদা আলাদা করে বার করতে হবে তাই তো এ আর বি আলাদা আলাদা ভাবে কাজটি কত দিনে করবে সেটা বার করবো তাহলে আমরা দেখো এ এ সমান কি দেওয়া আছে থ্রি বি তাহলে এর মানটা বসিয়ে দিই থ্রি বি প্লাস বি সমান একের তিন বা ফোর বি সমান 
एक तीन बी समान थे कत पेल एक बीन चार बारो बी एर माना पेल एर मान पे जाए देखो जो एर मान बसिए दी ए समान कत थ्री बी तेल तीन संगे बी गुण बी एर मान कत एक बारो तीन चार बारो तेल एक चार पेल एगुलो की पेल एगुल पेलम अंशते तै तो एक दिन कर बी एत अंश क्या और एखे ए एक दिन करत अंश क्या तेल एक बारो अंश क्ज कर एक दिन ये क्या बी कर तेल एक अंश क्या करते वि कत समय लगे एक बर बारो तर मान कत बारो दिन ठीक एक ही रकम भाव एक दिन एक दिन ये एक चार अंश क्ज तेल एक अंश क्या करते समय लगे कत चार दिन फ्रेंड्स कि उल्टे जाए आगे अंकगल करार क्षेत्र में जख एक अंश क्या कर एक अंश क्या करते समय बार करब तक ये ठीक हम उल्टे दीते हैं तेल कत पेल एर मान पेल चार और बर पेल बारो चार दिन और बारो दिन लागे देखो हमारे कोपशने रही है आठर अंक चार दिन और बारो दिन रही है देखो अपशन ए ते अपन ए हलो रईट अन्सार द्विगुण कर्मक्षम ए द्विगुण कर्मक्षम तर मान द्विगुण नए सरि तीन गुण कर्मक्षम तीन गुण लिखे एब देखो तमान ए समान कि पेल थ्री बी ती चे तब बी एका क्षेत्र कत दिन करते मैं बर मान चे मैंने बसिए दी ए समान थ्री बी बर मान चे तो ये उड़िए दीते हैं एर मान जो थ्री बी बसिए दी ते उड़े जाए थ्री बी प्लस बी समान एक नय फोर बी समान एक नय बी समान तेल कत है चार नय छत्तीस एक बत्रिस एट कि बढ़ोल अंश तेल एक छत्तीस अंश क्ज करते वि समय लागे एक दिन तेल एक अंश मैं पुरो क्या करते वि कत समय लागे एक बैक छत्तीस तरह मैं छत्तीस दिन कि बोले ये उल्टे दी हो जित डिटेले देखल तेल कत लगे विर ओई क्षेत्र करते छत्तीस दिन समय लगे तेल देखो हमारे कौन अपने रही है अपशन सी ते रही है अपशन सी हलो रईट अन्सार शेष अंक कूड़ी नम्बर अंक देखो किचु संख्यक लोक पंचाश दिन एक क्या करें जदि और तीन जन लोक बसि निजुक्त है तब क्ज शेष करते पाँच दिन कम लागे तब प्रथम कत जन लोक छो देखो कूड़ी नम्बर अंकटा ठीक आगे पंदो और षोलो नम्बर अंकटार मत एक ही रकम अंक देखो आज के फिली आज के लास्ट अंक कूड़ी नम्बर अंकटा कि बोले किचु संख्यक लोक तेल एकदि के लोक और कि बोले और एकदि के दिन चेचे कि प्रथम कत जन लोक लागे तेल लोक संख्या धरे नहीं प्रथम एक जन लोक लागे तेल किचु संख्यक लोक जगह लिखते परि एक जन लोक एक जन लोक क्या कत दिन करते पंचाश दिन करते जदि और तीन जन लोक बसि निजुक्त कर तीन जन लोक निजुक्त हेल्ले आगे छो एक तीन जन निजुक्त हल दिए कि बोले शेष करते क्षेत्र पाँच दिन समय कम लागे पाँच दिन समय कम लागे तेल आगे लागो पंचाश एन पाँच दिन कम लागले कत हम पैंतालिस दिन लागे एबारे कि एक्सर मान बार करते हैं तरह क्यों कर बार कर चेष्टा करब ये जो रही है ये बार कर चेष्टा करब ये बार करार पर मैं भाव एट दिए बार करब बार कर संगे जो समान दी शर्तानुसारे कर दी तेरा एक्सर मान पे जाब दुई दिखे समान दी एबारो पंचाश दिन एक क्ज करते एक जन लोक लागे से जगह धर एक पुकुर काटे पुकुर काटार एक जन दायित्व दिए से पंचाश दिन शेष करते हैं पंचाश दिन शेष कर ले जन लोक लागे एबार खूब तड़ाड़ी पुकुर काटार जो लागे तो जगह धरो पंचाश दिन एक जन लोक लगे एबार दिन संख्या कि कर लम कमे दिल पैंतालिस दिन काटते 
তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে লোক ধরো বাড়াতে হবে না হলে তো আমাদের পুকুরটা পঁয়তাল্লিশ দিনে কাটতে পারবো না যদি একই সংখ্যক লোক থাকে পুকুরটা পঁয়তাল্লিশ দিনে কাটা সম্ভব না পঁয়তাল্লিশ দিনে আমাদের কাজটা শেষ করতে হলে আমাদের লোকটাকে বাড়াতে হবে তাহলে বাড়াতে হলে কি করতে হবে আমরা লোকটা বার করছি লোক সংখ্যাটা এক্স গুণ আমাদের কি লাগবে লোক বেশি লাগবে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে যেটা বেশি সেটা উপরে লিখবো যেটা কম সেটাকে আমরা নিচে লিখব তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম লোক সংখ্যাটা পঁয়তাল্লিশ দিনে কতজন লোক লাগবে সেটা পেয়ে গেলাম তার মানে কি এটা এটা সমান আমরা বলতে পারি এটা তাহলে করে নিই শর্তানুসারে করছি এবার এটা সমান আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস থ্রি এবার আমরা এটাকে পাঁচ দিয়ে কাটি পাঁচ দশে পঞ্চাশ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ বা টেন এক্স সমান নাইন এক্স প্লাস তিন নয় কত সাতাশ বা টেন এক্স থেকে এখানে নাইন এক্সটা বাদ দিলে হয় এক্স এক্স সমান কত পেলাম সাতাশ পেলাম তাহলে আমাদের প্রথমে লোক সংখ্যা কতজন ছিল সাতাশ জন ছিল দেখো কোন অপশানে রয়েছে কুড়ি নম্বর অঙ্কটা অপশান সিতে রয়েছে অপশান সি হলো তাহলে রাইট অ্যান্সার ফ্রেন্ডস আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করনি নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তাড়াতাড়ি আমাদের মেন মোটিভ হচ্ছে চঞ্চল ঘোষের বইটা পুরো কমপ্লিট করে দেওয়া তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো এবং যারা এক্সারসাইজের জন্য খাটছো তারা এই অঙ্কগুলো আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করে ফেলো তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবে অঙ্কর দিক দিয়ে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি গুড বাই ফ্রেন্ডস